wa Kenya watukufu karibuni katika platform hii ya Rogers Kakasungura na leo hii najihisi kwamba nizungumze lugha ya Kiswahili do takuwa na changanya Kiingereza kidogo ili kila mkenya apate ujumbe huu kwa sababu ni ujumbe wa maana tunapoelekea maandamano ya siku ya Jumatatu Ndu wa Kenya Raila Odinga amekuwa akisema kwamba ana majibu sahihi kutoka kwa wazungu ambayo si ni wazungu ama ilikuwa gani ilikuwa Israeli ama wapi wiso blower yani mpiga frimbi <laughs> so Raila amekuwa akisema kuna majibu kutoka kwa mpiga frimbi na Kenya wanauliza na Kenya kwanza imekuwa ikiuliza hiyo Raila amesema na majibu ya mpiga frimbi na haya majibu mbona asiyaweke wazi ili tuyaone so serikali ya Kenya kwanza imekuwa ikimuuliza Raila Odinga ayaweke majibu ya mpiga frimbi wazi kwa umma hayo ndio wamekuwa kiauliza katika wiki ambazo zimepita wameonekana katika mikutano wakisema kwamba Raila Odinga anatuambia ana majibu kutoka kwa mpiga frimbi. Ndio? Bas, atuonyeshe. Wameanza kubeba sufuria na mwiko kichwani. Na kama wameanza kubeba sufuria, mbona basi wasituweke wazi sisi kama serikali? Majibu haya peupe ili na sisi tuyatizame tuone kama kweli wanaoyasema ni ya kweli na nikwambie Raila hajawahi fanya kazi kupitia kwa propaganda na uongo huo ni ukweli ambao sisi wote lazima tukubali wengine walifanya kampeni wakaweka misingi yao kwa uoga na utapeli lakini Raila ni baba ambaye aweki maneno yake au yeye habishani kwa kutumia uongo. Anaposema hiki ni kibaya, anamaanisha hiki ni kibaya. Akisema Jumatatu ni holiday, anamaanisha na Jumatatu ni holiday. Raila akisema aliibiwa kura ni kweli aliibiwa kura Raila Odinga ni kweli hafichi. Kwa hivyo kwa sababu Kenya kwanza wamekuwa akifikiria kwamba Raila anadanganya. Leo ameamua kuyaweka matokeo wazi katika mtandao. Na baba amesema Jumatatu kuna mambo mawili. Aidha Zakayo ashuke chini akutane na Yesu au Zakayo aende nyumbani. Majibu mawili. Na sioni kama kuna any other alternative in this. Baba is very categorical. Come Monday Eida Zakayo ashuka kutoka kwa mkuyu akutane na Yesu adhubu dhambi asamehewe au aende nyumbani ama mawili Baba amezindua mtandao ambao matokeo yamewekwa Na mtandao huu ni Kenya Election Results.com Kenya electionresult.com Nataka nisome ujumbe ambao Raila ameweka katika mtandao wa Facebook. Raila amesema We could like to reiterate that the collected results on this link that is kenyaelectionresult.com leave no room for doubt that Azimio emerged victorious in the last election in light of this we strongly urge mr ruto 
to vacate his office immediately. That's why Lodinga saying, we strongly urge Mr. Ruto to vacate his office immediately ahead of the upcoming Mega Monday event. Nilipo kwa nikiyapitia haya matokeo, hata mimi nilidhibidisha kweli. Raila Odinga alishinda na kura zaidi ya milioni nane. Na Zakayo akaanguka na kura milioni tano. Kweli wa maneno na ufichiki, upo hapa kwa mtandao. Haya majibu are much detailed. If I analyze them into details, it will take us days to finish. But in brief, nataka niseme sasa kumejulikana wazi kwamba Raila alishinda uchaguzi. Na Jumatatu wa Kenya wanapoelekea katika maandamano ya amani, Raila amesema lazima Ruto akanyage kubwa kubwa na kuna jambo ambalo Kenya kwanza haitambui you are just a drop in the ocean in Raila Odinga's life yes and i want to talk to Kenyans as monday nears i know monday will be a very it will be a black day in Kenya Mande kutakuwa giza kwa taifa la Kenya. Mande kuna mambo yata yatabadilika kisiasa. Kuna mikondo itabadilika Kenya hii. Kuna ngome zitatingika Kenya hii. Kuna misingi itabomolewa Jumatatu. Ni siku kila mkenya anastahili kujiandaa vilivyo. Kama wewe ni mtu wa Nairobi, jiandaeni vilivyo. Jumatatu ni siku ya kutisha katika taifa la Kenya. Na niseme hivi. Tunapoyafanya haya yote wa Kenya. Tukumbuke kwamba tuko na Kenya ya kuchunga kwa sababu ya kizazi kinajokucha. Kizazi chetu Tusichape mwenzako kwa sababu yeye ametoka kabila ambalo zi, sio lako. Kama we ni mjaluo, hakuna haja ya kwenda kumchokoza mkalenjin. Kama we ni mkikuyu, hakuna haja ya kwenda kumchokoza mjaluo. Sisi wa Kenya tupendane, wachana mambo ya wanasiasa iwe mambo ya wanasiasa. Kama ni polisi amekukosea deal with that particular police. Wachana na wakazi. Usirushe mawe kwa nyumba za watu. If police are confronting you, deal with police. Leave alone innocent citizens. Usirushe mawe kwa nyumba za wakazi. Usirushe mawe kupasua vio za maduka. Tafadhali, tudumisha amani. Mulivyo dumisha amani wakati wa uchaguzi niliwaomba na amani ilionekana. Najua kuna watu wengi wa azimio wanaonifuata katika mtandao huu. Na ninawazungumzia kwa upendo mkubwa zaidi. Tusichome Kenya Jumatatu. Tusimwage damu Jumatatu. Kuna kizazi kinatuhitaji kesho. Tafadhali. Kama wewe ni mtu wa azimio, unaporusha mawe. Usirushe mawe kwa duka la mkenya mwenzako. Uzirushe mawe kwa nyumba ya mkenya mwenzako ati kwa sababu yeye hakuunga mkono uliyemchaua mwaka uliopita. 
kwa sababu ninajua pia kuna wajaluo wamechoka na maisha kuna wakarenji ni wamechoka na maisha kuna wakisi wamechoka na maisha kuna wasabaoti wamechoka na maisha kuna wakikuyu wamechoka na maisha kila kabila kuna wameru wamechoka na maisha tafadhali haya maneno tusiyapeleke tu, tusi katika ukabila tusiende kwa mkondo wa ukabila kwa sababu tukiyapeleka kwa mkondo wa ukabila tutapoteza maisha ya wakenya wengi wakenya natumai ombi langu limefika mimi ninahurumia taifa letu la Kenya ambalo limetekwa nyara na wakora na waongo Naurumia uchumi wetu wa Kenya ambao umetekwa nyara na watu ambao wanataka kujilimbikizia mali huku maskini wakiumia pale chini Wametenga mapesa za kununua magari mazito ili hali wa Kenya hawana pesa, hawana hera, hawana pesa ya kununua unga na chakula cha kila siku. Lakini wao wamechungwa na walinzi, gari zao hazikosi mafuta, ndege zao hakuna siku zitakosa mafuta. Lakini kuna mkenya amekosa mafuta ya kuweka taa pale nyumbani na amelala kwa giza. Wao chakula chao kinatengenezwa na wafanya kazi. Lakini kuna mkenya pale kijijini ambaye amelala bila hata kukula chakula cha jioni. Amekunywa tu uji bila sukari. Ndugu zanguni. Kenya ni taifa letu. Tulipende, tulilinde kwa hali na mali. Mungu akubariki tuonane kesho Jumapili Mungu akubariki asanteni sana